ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഡിഫൻസ് ഫോർ മലയാളം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ റിലേഷനും അതിലുള്ളത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് താഴെ പറയുന്ന നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലെ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും നമുക്ക് ഈ റിഫ്ലക്സീവ് സിമെട്രിക് ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വേർഡ്സ് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ സെറ്റുള്ള എല്ലാം അതിനോട് തന്നെ റിലേറ്റഡ് ആണോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്സീവ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് വൺ വൺ വേണം ടു ടു വേണം ത്രീ ത്രീ വേണം ഫോർ ഫോറും വേണം പക്ഷെ ഫോർ ഫോർ എന്നുള്ള ഓർഡർ പെയർ ഈ റിലേഷനിലില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല നോട്ട് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് ഇത് ഇനി അടുത്തത് സിമെട്രിക് ആണോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എ എന്തായിരുന്നു ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നോട്ട് റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നുണ്ട് നൈതർ റിഫ്ലക്സീവ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എയും സിയും നമുക്ക് നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇനി സിമെട്രിക് ആണോ നോക്കണം സിമെട്രിക് ആണോ നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എടുക്കാം വൺ ടു അതുപോലെ തന്നെ ടു വണ്ണും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ടു ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ടു ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സിമെട്രിക് എന്ന് അറിയാലോ എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ ബി ഇസ് ഓൾസോ റിലേറ്റഡ് ടു എ അപ്പോൾ അത് സിമെട്രിക് ആണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്നാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എടുക്കാം വൺ ടു എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടു വൺ എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ വൺ നമ്മൾ റിലേഷനിലുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ വൺ ടു ടു ത്രീയും എടുത്തു നോക്കൂ അപ്പോൾ എന്താ ശരിക്കും ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വേണ്ടത് വൺ ത്രീ ഈ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം വൺ ത്രീ ഇതിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ആർ ഇസ് നൈ ദ റിഫ്ലക്സീവ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് ബട്ട് സിമെട്രിക് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എയും ബിയും സിയും മൂന്ന് സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ക്രോസ് ബി യൂണിയൻ സിയിലെ എലമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എ ക്രോസ് ബിയിലെ എലമെൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് ബി ഇനി നമുക്കിവിടെ ബിക്ക് പകരം ബി യൂണിയൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബി യൂണിയൻ സി കണ്ടുപിടിക്കുക യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിലെയും എലമെൻസ് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ത്രീ ഉണ്ട് ഒറ്റ തവണ നമ്മൾ ത്രീ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഫോർ അപ്പം മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ബി യൂണിയൻ സിയിൽ അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി യൂണിയൻ സിയിലെ എലമെൻസ് എത്രയായിരിക്കും എയില് രണ്ട് എലമെൻസ് ബി യൂണിയൻ സിയിൽ മൂന്ന് എലമെൻസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സിറ്റിസൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അതുപോലെ സ്മോൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ എലമെൻസ് ആണ് അതിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ അവരെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓരോ സിറ്റിസൻസിൻ്റെയും അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് എടുക്കാം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സിറ്റിസൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ റിലേഷൻ എന്തായിരുന്നു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അഞ്ച് വയസ്സാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഏജ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് മൂടിനുള്ളിൽ എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വലൻ്റ് ആണോ അതോ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ സിമെട്രിക് ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ റിഫ്ലക്സീവ് ആകുമ്പോൾ എന്താ സെയിം എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും സീറോ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ സീറോ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താ നോട്ട് റി
തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻസിൽ ഏതെല്ലാം ഫങ്ഷൻസ് അല്ല എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നോക്കാം ഏതൊക്കെ റിലേഷൻസ് ആണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നമുക്കിത് ആരോ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരിയും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് എയും ബി യു അല്ലേ അതിൽ എലമെൻസ് ഒക്കെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെറ്റ് അടുത്തതിൽ പി ക്യു ആർ എസ് ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ എന്താ ഫസ്റ്റ് റിലേഷനിൽ ഓർഡേർഡ് പെയർ യു കോമ പി അപ്പോൾ യു യിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് പിന്നെ വിയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ടു പി ഇനി എന്തൊക്കെയാ എക്സ് ടു ക്യു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വൈ നിന്ന് ക്യൂലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിൽ നിന്നും ക്യൂയിലേക്ക് ഇതൊരു ഫങ്ഷൻ അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഇമേജ് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫങ്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ മാപ്പ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് വൺ എങ്ങനെയാണ് യു പി ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പെയർ പിന്നെ വി ക്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ആർ പിന്നെ സെറ്റ് എസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും ഇവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എക്സിനും വൈക്കും ഒന്നും അപ്പുറത്ത് ഇമേജ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് നോട്ട് എ ഫങ്ഷൻ ആണ് ഫങ്ഷൻ അല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടി ഓപ്ഷനിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ഉള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലുള്ള എലമെൻസ് അതിൽ ഉണ്ടോ ഓർഡർ പെയറിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഡൊമൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും മനസ്സിലാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുമോ കാരണം യു ടു പി അതുപോലെ തന്നെ സോറി യുവിൽ നിന്ന് എസിലേക്ക് ഉണ്ട് പിയിലേക്കും ഉണ്ട് കണക്ഷൻ പിന്നെ വിയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ടു ക്യൂ നെക്സ്റ്റ് യു ഇവിടെ നിന്ന് പിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തു വി ടു ക്യൂ പിന്നെ സെറ്റ് ടു ക്യൂ ഇവിടെയും എല്ലാത്തിനും മാപ്പിംഗ് അപ്പുറത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതും ഫങ്ഷൻ അല്ല ഇനി നമ്മൾ ഫോർത്ത് വൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് വണ്ണിന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർത്ത് വൺ എന്താ പറയുന്നത് യു ടു ക്യു ഇനി വിയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് ഡബ്ല്യു ടു എസ് എക്സ് ടു ആർ നെക്സ്റ്റ് വൈ ടു ക്യു ആൻഡ് സെറ്റ് ടു എസ് എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് സെറ്റിൽ മാപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതും ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതെല്ലാം ഫങ്ഷൻ അല്ലാന്ന ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻ അല്ലാത്ത സെക്കൻഡ് വണ്ണും തേർഡ് വണ്ണും ഫങ്ഷൻസ് അല്ല അത് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പേഴ്സൺസ് ലിവിങ് ഇൻ ഡൽഹിയാണ് ഡൽഹിയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ എക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിൽ അവർ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ ഡിഫറൻസിലാണ് ഓക്കെ ഇത് ലിവിങ് ഇൻ ഡൽഹി ഇനി റിലേഷൻ എന്തായിരുന്നു റിലേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓർഡേർഡ് പെയർ എ കോമ ബി സച്ച് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദർ ഏജസ് ഇസ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്നാ അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഏജ് ആയത് കാരണമാണ് നമ്മൾ മോഡ്ലസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇതാണ് റിലേഷൻ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണോ അത് സിമെട്രിക് ആണോ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യം റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം ചെയ്തിരുന്നു ഒരേ എലമെൻറ്റ് അതായത് എ മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് സിമെട്രിക് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ നോക്കും ആദ്യം എയും ബിയും രണ്ട് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി മൈനസ് എ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കിട്ടില്ലേ കാരണം ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് സിമെട്രിക്കും ആണ് ഇനി ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം വേണം എ മൈനസ് ബി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതുപോലെ ബി മൈനസ് സി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എ മൈനസ് സി എന്തായിരിക്കും വരിക നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെയും രണ്ട് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അതിനർത്ഥം എന്താ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ റിലേഷൻ ആർ ഇവിടെ ബി കോമ
ടു കോമ ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ കോമ വൺ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ത്രീ വലുതും വണ്ണ് ചെറുതുമാണ് ത്രീ കോമ ത്രീയും പറ്റില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ത്രീ കോമ ഫൈവ് പിന്നെ ഏതൊക്കെ പറ്റും ഫോർ കോമ ത്രീ പറ്റില്ല ഫോർ കോമ ഫൈവും പറ്റും ഇതാണ് നമ്മളുടെ റിലേഷനിലുള്ള എലമെൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആറാണ് ഇനി ആറ് ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആറ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എലമെൻസിന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അതായത് ഇവിടെ വൺ കോമ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ത്രീ കോമ വൺ ഇനി ഇവിടെ ഫൈവ് കോമ വൺ ഇവിടെ ത്രീ കോമ ടു ഫൈവ് കോമ ടു ഫൈവ് കോമ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് കോമ ഫോർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആറ് ഇൻവേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കണ്ടുപിടിക്കണം ആറിൻ്റെയും ഡൊമൈൻ ഓഫ് ആറും റേഞ്ച് ഓഫ് ആറും നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിലെ ആറാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഏതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിൽ കിട്ടിയത് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതൊക്കെ ആറ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആദ്യം ആറ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഡൊമൈൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ആറ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീയും ഫൈവും ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും റേഞ്ച് ഓഫ് ആറ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ആറ് ആയിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനി നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കിതിൽ ആറ് കോമ്പോസിഷൻ ആറ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ആദ്യം നമ്മൾ ആറ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും രണ്ട് ഡയഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുക അതായത് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ആറ് ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു ത്രീയും ഫൈവും ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്തായിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതെന്താണ് ഇത് ആറ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആറാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആറ് നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആയിരുന്നു ഇത് ആറിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്തായിരുന്നു ത്രീ ഫൈവ് ഇത് ആറും ഇനി ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആർ കോമ്പോസിഷൻ ആർ ഇൻവേഴ്സ് ആർ കോമ്പോസിഷൻ ആർ ഇൻവേഴ്സ് എവിടെ നിന്ന് എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഈ സെറ്റിലേക്ക് ഇവിടെ അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ടു ത്രീ ഒരു എലമെൻറ്റ് ത്രീ കോമ ത്രീ ആണ് ആർ കോമ്പോസിഷൻ ആർ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ പിന്നെ ത്രീ കോമ ഫൈവ് ഇനി ഫൈവ് വെച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഫൈവ് കോമ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് കോമ ഫൈവ് ഇത്രയും എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആർ കോമ്പോസിഷൻ ആർ ഇൻവേഴ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇത് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇവിടുത്തെ ഈ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വീണ്ടും എഴുതുക എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ക്യാൻസലാക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ ഇത് ക്യാൻസലാക്കാം മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ക്യാൻസലാക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ടു എക്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്നാൽ കിട്ടാം പ്ലസ് എക്സും മൈനസ് എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എക്സ് ബൈ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഈ മൈനസ് എക്സ് ഏതാണ് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ സീറോ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏകദേശം ഇതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓ